It's it's super mental now. Testing. Can everybody hear me? Okay. Can you hear me Yes. Yes, we can hear you. Okay. C'est toi qui règles ton son, Gladys. C'est bon Ok. Amen. Welcome back, everybody. Got a very interesting question yesterday. Vi har en fråga väldigt intressant idag. It was an extra one that wasn't on my list. Um, uh, extra list. And I wanted to answer this question first today. So this will be the third question that I'm dealing with. And this question was the following. Yes, a pregunta é o seguinte. In yesterday's presentation, Na apresentação de ontem, what was I talking about? Do que eu tava falando sobre? So I obviously failed yesterday because the question had no idea what I was referring to. I would ask, but I already know the answer. Eu perguntaria, mas eu já sei a resposta. How many of you watch, in the UK, they call it soap operas, TV Quantos series? Quantos de vocês, uh, no, no, These drama shows that novelas. go on every week, Quantos on and on, never ending. Novelas? So obviously everyone's good here and they don't watch them. Todo mundo tem uma boa audição, então ninguém assiste elas. But if you did, se você assistisse, then you would know então that você saberia. the way they keep your interest in these TV shows que a forma como eles mantêm o seu interesse nesses programas de TV is by dealing with lots of little pieces of information. É lidando com vários pedaços de informação. So something might happen to someone one week. Então, algo pode acontecer com alguém uma semana. And the story doesn't end, but it just closes on that issue. Então, a história não termina, mas ela se encerra com aquele problema. And it could be weeks before an explanation is given to what happened on that issue that you saw recently. Poderia passar semanas para que pudesse ser dada uma explicação sobre aquele problema que você viu naquela semana. That's how these studies work. É assim como esses estudos assim. acontecem. I sometimes jump back in time. Eu às vezes pulo no tempo, pulo para trás no tempo. Sometimes talk about the future. Às vezes eu falo do futuro. Tá vendo? Eu sou um clatis, não tá bom. Drop little clues. Uh, dicas. 
Gladys, parle bien dans ton micro, s'il te plaît. Le, les Français ne t'entendent pas bien. Là, c'est mieux, je pense. We have a problem of sound with uh, Gladys, that's why. Mm -hmm. Gladys, tu prête? OK, you can go on. So, então, sometimes I go in the past, sometimes I jump into the future. Algumas vezes no passado, às vezes eu pulo para o futuro. Tá bom. Está tendo alguns problemas técnicos. Just go, go on, I will see. And sometimes I give a small clue and leave you in suspense for weeks or months. Então, algumas vezes eu dou algumas dicas deixando vocês no suspense por semanas, talvez meses. Ok, so now it's your voice, Parmenter. Sorry, it's too low. Is everybody else okay with the voice? Nothing changed in my head. Está todo mundo bem com a minha voz? Vocês têm alguns problemas técnicos com o áudio com o Ministério Francês. Gladys, ce n'est pas la voix de Parmenter, c'est ta voix qu'il faut qu'on entende correctement et c'est avec ta voix qu'on a un problème. Euh... Gladys C'est un problème qui remplace. C'est un problème qui remplace. Tu me dis quand Gladys, on fait un dernier essai. Si ta voix ça va pas, je te remplace. So we do in a, a last uh, test, and if it doesn't working, I, I replace her to translation. Okay. So we will tell you. Go on. Algumas pessoas não conseguem me ouvir. Algumas pessoas conseguem. So, Parmenter, she doesn't uh, hear you, so she cannot uh, translate you. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Parmenter, can you speak again, just to be sure I hear you properly? Moi aussi, je l'entends très bien. D'accord, ok, donc ça fait quoi? Ok. Quel le traducteur en anglais ou français? Ok, parmi là, can you say something once again, please? Okay, you have a problem with the sound. Uh, there's something happening that's happening very well. Okay. David, il te dit qu'il faut remettre comme c'était au début, on entendait bien. Ok, so I'm just waiting for some for you to tell me what to do. Can, can you reconnect, please? Yes, Elder Parminder.
Can everybody hear me now? Yes. It's no. still low. You're really loud for me, but you can't hear me. I can't hear you now, Shemaine. Now, yes, the, your voice is good. You've got a nice volume. So it's all good now? Yeah, for me, yes, I hear you properly. Gladys, et toi? Ah bon? And uh, do, can you continue to, to speak, Parmenda? Can you tell us if uh, you hear Pat Mender? Uh, I listened to the study of First John 4. Who cannot hear me? Some people say they can hear me fine. And some people say they can't hear me. So yeah, people, uh, Gladys said it's really, uh, it's lower than before. I know, but for me it's better. So after, I don't know. So yes, other person says that the volume is low. Yeah, some people are saying it's excellent. Some people are saying higher. Can, can you speak Kim, once again? Me? No. Parmender, can you speak again? Testing? Yes, the same. The same well, level for me. Quiet. OK, so we're going to switch to Shimen for us for the translation in T entendu? Uh, ben Gladys va dire, m'a dit, on switch avec moi. So Parmender, I replace uh, uh, Gladys. Okay. Está tendo um problema técnico com o áudio da francês e agora eles vão trocar de tradutor. Can everybody hear me? Okay. Todo mundo consegue me ver bem? Meu pai ainda está tentando testar. Yes, we can hear you. Okay, everybody seems okay now. Okay, parece que agora tá todo mundo bem. Better, better, better. Okay, some people are still struggling. I'm sorry, Sister Kathy Brown. Um, I am speaking extremely loudly. Okay. Ainda tá, algumas pessoas estão conseguindo ver ele bem e outras não. Então... Estamos fazendo os, os ajustes para que todo consigam, todos consigam ouvir. Para You're que okay a produção consiga acontecer. Yes. yes. Great. So, I received a question yesterday. Eu recebi uma pergunta ontem. The question asked me what it was I was talking about. E a pergunta que me foi feita foi do que, que eu estava falando. It didn't seem to make sense or it was directionless. Não me parece ter sentido ou sem, sem uma direção a pergunta. Well, I try to give an analogy of what I'm doing. Então eu tentei dar uma analogia para tentar explicar o que eu estou fazendo. Unlike Elder Tess's studies, diferente dos estudos da irmã Tess, my studies wander or meander over a long extended period of time. Meus estudos, eles caminham por um longo período de tempo, por um longo caminho. I may mention a subject and then leave it for weeks. Eu posso mencionar um assunto e deixá-lo por semanas. Sometimes I might pick up that subject 12, 18 months later. Às vezes eu posso pegar esse assunto novamente daqui 12, 18 meses. I've gone beyond apologizing for this methodology. Eu fui além de pedir desculpas uh, sobre essa metodologia. I guess everybody just goes in the direction that I go. Acredito que todo mundo vá na mesma direção que eu vá. But I have warned people of this issue many times in the past. Mas eu tenho avisado muitas pessoas várias vezes no passado. If you miss 
presentations or camp meetings. Se você perde é, estudos ou campais. In the future, when I mention an issue, it may not make sense. Se eu menciono um assunto no futuro, talvez possa parecer que não tem sentido. So, yesterday's presentation was a continuation of a study that I did on October the 10th. Então, o estudo de ontem foi um estudo que ele realizou no dia 10 de outubro. Uma continuação do estudo que ele fez no the dia 10 de outubro. The study on October the 10th was a question and answer session on relationships. O estudo de 10 de outubro foi um estudo realizado sobre uma, eh, perguntas e respostas sobre relacionamentos. And what distracted or threw people in that study e o que distraiu as pessoas nesse estudo was that I switched from pure relationship counseling to parabolic teaching foi que eu mudei de conselhos puros sobre relacionamentos para ensino de parábolas And I felt I needed to do that in order to set the stage to answer some questions. E eu senti que foi necessário eu fazer isso para que eu pudesse responder uh, algumas perguntas. So yesterday's presentation was a recap of what I had done in a previous presentation. Então a apresentação de ontem foi uma recapitulação de que eu fiz uma apresentação passada. And that was an introductory thought to a future question. Isso foi um pensamento introdutório para uma pergunta futura. So we spoke about the apis bull yesterday. Nós falamos sobre o touro apis ontem. And I wanted to make a few points. Eu gostaria de fazer alguns pontos. Some of the study was based upon a presentation that Elder tested, I think, on the 16th of May. A parte da, do estudo foi feito pela anciã Tess no dia 16 de maio. She introduced the subject of the Apis Bull. Onde ela nos introduziu o assunto do Toro Apis. And what she did in her first presentation yesterday was reiterate that May study. E o que ela fez na apresentação dela ontem foi é, introduzir And esse estudo. And she rephrased it, or I want to say repackaged or formalized what she had said in May. E ela, é, eu quero dizer que ela como se ela tivesse formulado o que ela disse é, I'm not saying this was maio. the formalization of the message, that's not the point I'm making. Não estou dizendo que ela formalizou a mensagem. Não é esse o ponto. The point that she made in May and she reiterated yesterday. O ponto que ela fez em maio que ela reintegrou ontem. In her own words. Nas suas próprias palavras. Paraphrased. Para frasear. In May, it was the form and the character. Em maio foi a forma e o caráter. So, if you want to represent God by someone who has a lot of strength, então se você quer representar a Deus como alguém que tem muita força, and you call him Hercules or Achilles, e você o chama de Hércules ou Aquiles, Hercules or Achilles, Hércules ou Aquiles. then you wouldn't represent that person in the form as a skinny man. Então você não iria representar essa pessoa como um homem magrelo. It would be a well-built muscular person. Seria uma pessoa bem musculosa, bem forte. And then you would have to give him certain characteristics, a personality. Então você teria que dar algumas características, personalidade. So I think people understand that you match the character with the form. 
Eu acredito que as pessoas, elas casem a forma com o caráter. In yesterday's presentation, Elder Test used two words, form and spirit. E na apresentação de ontem, a irmã Tess usou duas palavras, forma e espírito. And the way she wanted, or the way she expressed herself, e a forma que ela queria, a forma como ela se expressou, was she took the history of 2019, last year, foi que ela pegou a história de 2019, ano passado, where the form was wearing trousers and laying hands on women. Onde a forma foi usar calças e colocar as mãos sobre as mulheres, tocar as mulheres. It was a form. Era a forma. And people objected when they were told to obey the form. E as pessoas tiveram objeções quando se tratou a respeito de abandonar a forma. Because they felt that was not sufficient. Porque elas sentiram que não, foi, não era o suficiente. It was not a true religious experience. Não era uma experiência religiosa verdadeira. The reason they think that, a razão pela qual elas pensavam e pensaram isso, incorrectly, incorretamente, is because they don't understand how parable teaching works. É porque elas não entendem como o ensino de parábolas funciona. If you go back to the story of the Exodus, se você volta para a história do Êxodo, it's not the spirit that's important; it's the form that's important. Não é o espírito que é importante, é a forma que é importante. We should all acknowledge and recognize that. Nós todos deveríamos reconhecer isso. Where did this form come from? De onde essa forma vem? Whose idea was it? De quem que foi a ideia? I'll give you a choice. Vou te dar uma escolha. Satan Satanás, or the people. Ou as pessoas. No one's going to give an answer. Agora eu vou dar uma resposta. People, someone says people, people. I As tricked, pessoas disseram I pessoas. tricked you all. Eu enganei a todos vocês. Because I was not speaking about the golden calf. Porque não estava falando sobre o bezerro de ouro. I was talking about the cloud. Eu estava falando sobre a nuvem. The fire. O fogo. God invented this system. Deus inventou esse sistema. People just copy God. As pessoas só copiaram a Deus. Why did God not tell them just believe in the spirit? Porque as pessoas não diz, porque Deus não disse para elas acredite no espírito. Why did he not Why did he give them a physical representation of himself? Por que que ele deu uma representação física dele mesmo? Because that's how parables work. Porque é assim que parábolas funcionam. You go from the natural to the spiritual. Você vai do natural para o espiritual. The literal to the spiritual. Do literal para o espiritual. The people didn't invent this evil. As pessoas não inventaram esse mal. They got it from God. Elas obtiveram de Deus. God represents himself as a cloud, as fire. Deus representa a si mesmo como uma nuvem, como fogo. This is not an unusual thing to make a calf. Isso não é uma coisa não usual de se fazer, um bezerro. So, então, last year, ano passado, when we say worship God in the form quando nós dizemos adore a Deus na forma, and many of you objected to that, e muitos de vocês tiveram objeção em relação a isso, I want you to see the wisdom in that policy. Eu quero que vocês vejam a sabedoria nessa política. Because you all needed that form. Porque todos vocês precisavam dessa forma. 
But now Elder Tess has said we need to move away from the form and go to the spirit or the character. Mas agora a irmã Te a anciã Tese está dizendo que nós precisamos nos é, distanciar da forma, ir para o espírito ou o caráter. And many people are now struggling with the spirit. E agora muitas pessoas estão tendo dificuldades com o espírito. Can you hear me okay? Vocês conseguem me ouvir bem? So, that was one point that I wanted to bring out yesterday. Então, esse era o pão, um dos pontos que eu gostaria de trazer ontem. Another point that I wanted to bring out. Outro ponto que eu gostaria de trazer. Was the issue of leadership. Foi a, o problema com liderança. Most of you have no idea what good leadership looks like. A maioria de vocês não tem ideia do que boa liderança se parece. Why? Por quê? Is there something wrong with you? Tem alguma coisa de errado com vocês? Are you blind? Vocês são cegos? Some people would say yes. Algumas pessoas diriam que sim. I wouldn't. Eu não diria. I would say. Eu diria. The problem is. O problema é. If you just had a leader on their own, you wouldn't know if they're good or bad. Se vocês tivessem um líder por vocês mesmos, vocês não saberiam se seria bom ou ruim. What do you have to do with that leader? O que você tem que fazer com esse líder? To answer your question. Para responder sua pergunta. Good. You have to compare them to something else. Bom, você tem que comparar ele com uma outra coisa. So in the story of the golden calf, the apis bull, então, na história do bezerro de ouro, do touro Apis, wrapped in that story is the issue of leadership. Embrulhado naquela história está o assunto de liderança. So a crisis is going to be created. Então, uma crise vai ser criada. Itself based upon the true and the false. Dela mesma baseado no verdadeiro e no falso. The cloud and the cow. Na nuvem e na vaca. That in this crisis, e dentro dessa crise, there will be an opportunity to decide what is good and bad leadership. Terá uma oportunidade para decidir o que é uma liderança boa e ruim. Aaron and Moses. Aaron e Moisés. Last year, ano passado, this movement or FFA, esse movimento ou a FFA, that was the form. Essa era a forma. Today it's a spirit. Hoje é o espírito. We have examples in our movement of bad leadership. Nós temos exemplos no nosso no, exemplos no nosso movimento de liderança ruim. Incorrect organization. Organização incorreta. So to find out what good organization looks like, you compare it to the bad. Então, para descobrir se aquela organização é boa, você compara com a ruim. So that was another point that we brought forth in that study yesterday. Esse era outro ponto que nós trouxemos no nosso estudo ontem. And then we compared the Alpha of ancient of ancient Israel with the Omega of ancient Israel. Então nós comparamos uh, o Alpha do Israel antigo com o Omega do Israel antigo. And how did we make the link? E como nós fizemos o link? What was the link between the Alpha and the Omega? Qual era o link entre o Alpha e o Omega? So, a separate point. Então, um ponto separado. The form in 2019 was trousers. A forma em 2019 foram calças. In the alpha of ancient Israel, it was the golden calf. O alfa na história do Israel antigo foi o bezerro de ouro. So we connected the two histories with the number 3000. Então nós conectamos ambas as histórias com o número Then I made another point. Então eu fiz um outro ponto. 
that not only do we have compare and contrast, we also have progression. E nós não nem, nós temos que além de comparar e contrastar, and nós temos progressão. What was the progressive idea or concept that we saw? E qual que foi uh, o conceito progr é, progressista it que nós vimos? It's 3000 something and it ends with 3000 something. Que começa com 3000 alguma coisa e termina com 3000 alguma coisa. 3000 men, 3000 souls. 3000 homens, 3000 almas. It starts with men and it ends with men and women. Então começa com homens e termina com homens e mulheres. So there are many themes, many ideas that we can develop from the Apis Bull study. Há muitas ideias que nós conseguimos desenvolver do estudo do Toro Apis. We ended with the last or with this thought. E nós terminamos com este pensamento. If you do a simple study on the Apis Bull, se você fizesse um estudo simples do Toro Apis, you'll see that this bull is obviously a representation of God. Você veria que esse touro é claramente uma representação de Deus. Now, is this one God or many gods? Ou oh, agora esse é um Deus ou vários deuses? So, this is a simple but also a complex question. E isso é, ao mesmo tempo, uma simples e uma pergunta complexa. In English... Sometimes we use the following phrase. In English, algumas vezes eu utilizo a frase. I wasn't feeling my normal self. Eu não estava sentindo o meu eu normal. So if you're not feeling yourself, who are you? Então se você não está se sentindo como você mesmo, quem é você? Are you two people? Você é duas pessoas? So this idea of a multifaceted God or many gods. Então essa ideia de um deus de muitas faces ou vários deuses. It's just a different way of looking at the same problem. É só uma forma diferente de olhar para o mesmo problema. God is complicated. Deus é complicado. You cannot represent God by a male cow. E você não você não pode representar a Deus com uma Vaca macho. In the completeness of God. Na completude de Deus. So therefore, this bull begins to take on many characteristics which have nothing to do with it being a bovine. Então, portanto, esse touro ele começa a ter várias características de que não tem nada a ver com um bovino. Now remember. Lembre-se. The bull had a mother. O touro teve uma mãe. To make a special bull, you have to have a special mother. Para você fazer um touro especial, você tem que ter uma mãe especial. She's going to be impregnated by the spirit. E ela estará impregnada pelo espírito. The spirit is light. Light is lightning. O espírito é luz. Luz é relâmpago. She's impregnated virgin birth. Ela está impregnada virgin conception. Com uma concepção virgem, quando ela sendo, ela sendo virgem. She has a virgin birth. Ela tem o um nascimento virgem. Ever produces again. E ela reproduz novamente. You have to remember. Você tem que se lembrar. This bull is real. It's a real bull in real life. Que esse touro é real, ele é na vida real. So, this is clever propaganda or PR work. Então, isso é uma propaganda esperta, inteligente. They get the bull and take it to Memphis. Ele pega o touro e envia para Memphis. Now, it's a real bull. Agora é um touro de verdade. And eventually it will die. E ele eventualmente irá morrer. But this bull is God. Mas esse touro é Deus. So how can God die? Então como Deus pode morrer? So you can begin to see why it becomes complex. Então você pode ver como come começa a se tornar complexo. 
So then they have to represent this bull that dies. Então eles têm que começar a representar esse touro que morre. In different ways. Em de formas diferentes. It cannot just be a normal god. Não pode ser só um deus normal. So, então, God controls life and death. Deus controla a morte e a vida. So this bull must represent not only the god of life, it must represent the god of death. Então esse touro, ele não pode representar só o deus da vida, ele tem que representar o deus da morte. So, então, we have the god Ta. Nós temos o deus Ta. The god of life. Deus da vida. And Osiris, the god of death. E Sirius, o deus da morte. Or another way to, to, to express it, Osiris is the god of the underworld, hell. Ou outra forma de expressar é que Sirius é o deus do mundo, mundo subterrâneo, o deus do... So they would combine all of these ideas of God into a single entity. Então eles combinariam essas várias ideias de Deus em uma única entidade. And this small animal then becomes a big phenomena. E esse, então, uma vez esse animal esperto se torna um grande fenômeno. We identified three characteristics. Nós identificamos três características. Courage, strength, and the fighting spirit. Coragem, força e um espírito de lutador. But there was a fourth one. Mas tinha uma quarta. Fertility. Fertilidade. Now, Elder Tess has focused on the first three. Agora, a irmã Tess focou nas três primeiras. And these are all characteristics of a king or a pharaoh. E todas essas eram características de um rei ou de um faraó. Now you remember that there's this cow that's going to give birth to this king. Agora você se lembra que tem essa vaca que irá dar um é, é, nascimento so, a esse rei. This idea of new life is incorporated into the image of the bull. Agora, essa nova vida, ela é incorporada na imagem do touro. It's the living bull, so it will die. Então, é um, bo, um, bo, um touro vivo e ele irá morrer. What will the do when it dies? O que os sacerdotes irão fazer quando ele morrer? They'll search through Egypt and find a new one. Eles irão procurar pelo Egito e, e procurar um novo. So you don't have just life, you have the renewal of life. Então você não tem só vida, você tem a renovação da vida. We would call it Nós chamaríamos cycle of life. do ciclo da vida. We would call it the cycle of life. Nós o chamaríamos do ciclo da vida. You start as a baby, you as a youth, you get old, you die, and then you repeat the cycle. Você começa como um bebê, vira um jovem, adulto, um velho e morre. E depois você começa o ciclo novamente. In order to renew life, em ordem, you have to have fertility. Em ordem para renovar a vida, você precisa de fertilidade. So, this concept of fertility begins to be incorporated in the imagery of the bull. Então, esse conceito de fertilidade começa a ser incorporado na imagem do touro. So, when we were in Exodus chapter 32... Então, quando nós estávamos em Êxodo, no capítulo 32. And in verse 6. In verse 6. It says the following. We're just going to read the last part of verse 5. So, there we are. Último versículo. Aaron says, tomorrow cinco. is the feast to the Lord, to God. E Arão disse, amanhã será a festa ao Senhor. So they're going to have a feast tomorrow. Então eles terão um banquete amanhã. And they're going to worship Jehovah. E eles irão adorar Jeová. This is the one true God. Esse é o Deus, o único Deus verdadeiro. So, então, even though it's the one true God, 
Mesmo yet, ele sendo o único Deus verdadeiro. Yet, Aaron says, these are the gods that led you out of Egypt. Ainda assim, Arão diz, esses são é os deuses que os tirou do Egito. Verse 1, verse 4. Verse 1, verse 4. Whether you see it as multiple gods, desde que você veja vários deuses, ou a god who is multifaceted, ou um deus com muitas faces, for the purpose of this study, you can interchange desse... those two ideas. Estudo, nós iremos... É... Conectar, intercalar esses dois conceitos. This is not an argument against multiple Isso é um gods. Isso não é um argumento contra deuses, múltiplos deuses. They know it's Jehovah, one God. Eles sabem que é o Jeová, um Deus. But you can equally say it's many gods. Mas você pode igualmente dizer que são vários deuses. This bull is how many gods? Esse touro são quantos deuses? As we have it on the board. Assim como nós temos no quadro. Two gods. Dois deuses. The god of war. O deus da guerra. And the god of love. E o deus do amor. Two gods. Dois deuses. Verse 6. Verse 6. They rise up early in the morning. Eles acordam de, é, de manhãzinha no outro read. dia. They rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings and the people sat down to eat and drink and rose up to play. E trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. This playing was not a game of football. E esse folgar não era um jogo de futebol. Esse jogar, uma This tradução mais literal. Act of intimacy or open sex. Isso era um ato de intimidade ou de sexo aberto. If you go to Genesis chapter 26 verse 8. Se você for a Gênesis 27 Capítulo 27, versículo 8. Versículo 8. This is a story about Isaac, Rebecca and the Philistines. Esse é uma história de Isaac, Rebeca e os filisteus. Filisteus. In the last part of the verse, na última parte do versículo, it says behold Isaac was sporting with Rebecca his wife. O versículo diz que that word sporting in Genesis 26 is the same word as play in Exodus 32. Um, e essa mesma palavra brincando tem o mesmo significado de Êxodo 36. In Genesis 26, in Isaac Genesis 26. is not playing tag or chase with his wife. Isaac não está brincando de pega-pega com a sua esposa. He's flirting with her. Ele está flertando com ela. It's a sexual interplay between them. É uma brincadeira intersexual com os dois. And that's what's happening in Exodus 32. E é isso que está acontecendo em Exodus 32. And mass, the people are all Flirting with one another. Em massa, todas as pessoas estão flertando uma com as outras. And what I'm saying they're doing e o que eu estou dizendo que eles estão fazendo is a religious experience. é uma experiência religiosa. This is not, as I called it yesterday, just a plain orgy or open sex. Isso não é, como eu disse ontem, uma orgia ou um sexo aberto. This is a religious experience and we must see it that way. Isso é uma experiência religiosa e nós devemos ver desta forma. So, então, the 
point that I wanted us to see on the issue of the golden calf or the apis bull. O ponto que eu gostaria que nós víssemos é, com o bezerro de ouro ou o touro apis. Was not the issue of a warrior king. Não foi o problema de um rei é, da guerra. Guerreiro, um rei, um rei guerreiro. Point that the test brought up. Esse é o ponto que a, a anciã Tess trouxe. And she compared that to King Saul. E ela comparou isso com o rei Saul. In 1 Samuel chapter 8, verse 4. Em 1 Samuel, capítulo... This... 9, calf was the god that led them out of Egypt. Esse era o bezerro que os retirou do Egito. And would do what? E faria o quê? Lead them back. Os lideria, os lideraria de volta. Same way. Do mesmo jeito. Saul was that same being that would lead them. Saul seria o mesmo ser que os lideraria. Now, when you do a study on the apis bull, agora quando você faz um estudo sobre o touro apis, the bull doesn't start off being God. O touro não começa sendo Deus. It starts off being his agent. Ele começa sendo o seu agente. Spokesperson. Pessoa que fala. We would call it the messenger of the Lord. Nós os chamaria de o mensageiro do Senhor. By and by, over time. E assim com o tempo. Over time. Com o passar progresses, do tempo. Com o tempo progredindo. This messenger of God becomes more and more powerful and turns into a God. Esse mensageiro de Deus se tornaria cada vez mais forte, se tornando um Deus. When you go to the Exodus story, Quando você vai para a história de Êxodo, is the cloud God or is it the messenger of God? A nuvem é Deus ou o mensageiro de Deus? Because I remember reading, porque eu me lembro lendo. When God speaks to the people, he says, my angel will lead you. E quando Deus fala com o povo, ele diz, o meu anjo os guiará. So, is the cloud the messenger or God? É a nuvem o mensageiro ou Deus? So, people are saying it's the messenger of God. Então, as pessoas estão dizendo que é o mensageiro de Deus. And yet, I'm sure we all know that that is actually Jesus. Eu tenho certeza que vocês sabem que esse, na verdade, é Jesus. So, sometimes Jesus is a cloud, pretending he's a messenger. Então, às vezes, Jesus é uma nuvem, fingindo que ele é um mensageiro. Then he changes his clothes. Então, ele muda suas roupas. Goes on the mountain. Vai para a montanha. And shouts. E grita. And pretends to be another god. E pretende ser um outro deus. Or the boss of the cloud. Or o chefe da nuvem. And you think the Egyptians have a hard time. E vocês acham que os egípcios têm um problema. So. Então. This bull grows in its stature over time. Esse touro, ele cresce em, em estátua, em estatura, com o tempo. Now the point that I want us to see in this study. Então, e o ponto que eu quero que nós vejamos nesse estudo is that you have this issue of fertility. Que a gente, nós temos essa questão com vocês têm essa questão com fertilidade. Now, in this spirit world, e agora nesse mundo espiritual, you have the lightning and the immaculate conception. Você tem o relâmpago e a concepção imaculada. Is that the literal or the spiritual? Isso é o literal ou espiritual? I'm waiting. Eu estou esperando. Someone said literal. Someone said both. 
Alguém disse literal, outra pessoa disse ambos. Eu irei dizer que é o espiritual. Because what's the literal? Porque eu, qual que é o literal? Give me a Bible verse for the literal. Me dê um versículo bíblico do literal. As I'm waiting, é, eu esperando, when people join our WhatsApp, our, sorry, our Zoom meetings, as pessoas se juntam a nós nessa reunião no Zoom, could you please join under your name? Você poderia é, se juntar a nós com o seu nome? Not as Mr. 1840. E não como o Senhor 1840. Or Miss Guest. Ou como Senhora Convidada. Names, please. Names, por favor. Okay. Um, guest got it wrong. Guest, a uh, convidada. Um, so, someone Deu said, primeira Corinthians, Exodus 32, ele falou que é errado. Um, irmã Debbie disse, Exo 32, Remember, versículo 8. Lembre-se, irmã Debbie. We're talking about a sexual act. Nós estamos falando sobre um ato sexual. Between what and what? Entre o que e o que? In the spiritual. No espiritual. A cow. Uma vaca. And? E? Lightning. Relâmpago, luz. So that's the spiritual. Então esse é o espiritual. What's the literal? Qual que é o literal? Exodus 32, verse 6. Exodus 32, versículo 8. They rose up to do what? Versículo 6. Eles se levantaram e fizeram o quê? To do what the apis bull's mother did. Para fazer o quê que a mãe do touro fez? Which is what? Que é o quê? I'll go with Sister Lawrence's answer to play. Vou com a, com a resposta da irmã Lawrence. Brincar. Yes. So Sim. this sexual act that they're doing is a literal representation of the spiritual. Esse ato sexual que eles estão fazendo é uma representação literal do que eles estão fazendo. You asking me? Você está me perguntando? You're going to ask me in English then, not in French. Sorry. Okay, I'm Ele vai se repetir. So, 32 versículo 6. Então, 32, versículo 6. They play. Eles estão brincando. They have folgar na em português. Intimacy with each other. Eles têm intimidade um com os outros. This is a literal representation of the spiritual. Essa é uma representação literal do espiritual. Was the mother cow and the lightning. O espiritual foi a mãe vaca e o relâmpago, a luz. This calf, esse bezerro, the apis bull, o touro apis, is miraculous birth. É um nascimento miraculoso. So, então, I hope I've given enough evidence now. Eu espero que tenha dado evidência suficiente agora. To say that this fertility issue. Para dizer que essa questão de fertilidade. On the literal level. No nível literal. Are two human beings coming together? São dois seres humanos é, se unindo. And in our story. E na nossa história. It's male. And female. É homem e mulher. So, the então, act of a man and a woman coming together. O ato de um homem e uma mulher se unirem. Is what? É o quê? It's a literal representation of something spiritual. É a representação literal de algo espiritual. I'm hoping we can all see it that way. Eu espero que todos nós possamos ver dessa forma. Now, agora, in our story, na nossa história, we have a man and a woman. Nós temos um homem e uma mulher. 
coming together. Se unindo. To give life or rebirth. Para dar vida ou renascimento. You start this cycle. Você começa esse ciclo. So the point I want us to see. Então o ponto que eu quero que nós vejamos. Is that when we start looking at either idolatry or Christianity. É que quando nós começamos a olhar para a idolatria ou a cristandade, cristianismo. It's all based upon this modeling. É tudo baseado neste modelo. Whether we look at the true or the counterfeit, seja nós olhamos para a verdade ou para a contrafação, will you get the same answer? Nós iríamos receber a mesma resposta. Will you get the same answer if you look at idolatry or Christianity? Nós receberíamos a mesma resposta olhando para idolatria e cristianismo. Good. I got a couple of yes. I agree. Ótimo. Eu recebi alguns sims e eu concordo. Which is the easiest one to examine or to investigate? Qual que é a mais fácil de examinar ou investigar? I would suggest the counterfeit. Eu iria dizer que é a contrafação. Easy. Fácil. So, então, you can begin to see why much of conservative Christianity is so ugly. Nós começamos a ver porque a maioria do cristianismo é tão feio. You have this poor cow. Você tem essa pobre vaca. And what's going to happen to it? E o que acontecerá com ela? Gonna get this lightning. Você irá receber esse raio, esse relâmpago. And come and do its thing with this cow. Irá fazer essa coisa com essa vaca. Who's in charge? Who's in control? Quem está no controle? It's not the cow, is it? Não é a vaca, é? So you begin to see. Então você começa a ver. Hopefully. Com esperança. That the whole model of what we call Christian headship. Que todo modelo que nós usamos é modelo cristão de liderança. Is being modeled in this in these idolatrous services or stories. Está sendo baseado nesse modelo de idolatria. So if we think this is ugly, então se nós achamos que isso é feio, crazy, louco, what we want to see is that this is the counterfeit representation of the true. O que nós queremos ver é que essa é a representação da contrafação da verdade. If the counterfeit is ugly, the true is ugly. Se a contrafação é feia, a verdade é feia. So, what I want us to see então, o que eu quero que nós vejamos is that all these idolatrous imagery que todas essas imagens idólatras is modeling está sendo modelada human relationships. Relações humanas caídas. But when we see it in idolatrous services, mas quando nós olhamos para serviços idólatras, we can recognize the ugliness. Nós conseguimos reconhecer a feiura. Yet when we bring that same issue, ainda quando nós trazemos esse mesmo problema, the relationship between two human beings. A relação entre dois seres humanos. We seem to think that that modeling is all beautiful, good and lovely. Nós parecemos olhar para esse módulo de forma adorável, bonito. 
But I want to suggest that it's not. Mas eu quero sugerir que não é. Now, Agora, Egyptian idolatry is much more complex than just this apis bull. Idolatria egípcia é muito mais complexa do que esse touro apis. Whichever country you go to, whichever culture you go to, qualquer é, país que você vá, qualquer cultura que você vá, whether it's the Babylonians, the Philistines, the Canaanites, the Egyptians, seja os dos egípcios, dos filisteus, Philistines, they're all going to have the same stories, just different names. Todas terão a mesma história, só que nomes diferentes. Dagon. Dagon. Does everybody know about Dagon? Todos sabem sobre Dagon. So, we'll pick up Dagon in Judges chapter 16, verse 23. Então nós iremos pegar Dagon em Juízes. Judges 16, 23. Juízes 16. Judges 16, 23. Then the lords of the 16, Philistines 23. gathered them together to offer a great sacrifice unto Dagon their God. Então os príncipes dos Filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. So this is the God of the Philistines. Então, esse é, esse é o Deus dos Filisteus. And you probably all know that Dagon is a fish god. Então, vocês provavelmente sabem que Dagon é um Deus do, dos peixes. That means he's the God of the sea. Isso quer dizer que ele é um Deus do mar. So, he's the God of the sea. A top God or a second rated God? Então, o Deus do mar, ele é um Deus de um rank elevado ou um Deus secundário? Depende da, perspecta, da perspectiva de alguém. So, então, what does the sea do every day? o que, que o mar faz todo dia? Você é um Philistine, e os Philistines vivem na costa, eles são coastal people. Então, Deus mora. So you're going to be driven in your whole cultural experience by what phenomena? Então você será influenciado pela sua cultura por qual fenômeno? The sea. O mar. And what will you say? Sorry, what will you see every day? E o que você verá todo dia? Who's the most important God? Qual que é Deus mais importante? Most important God. Deus mais importante. The sun. O sol. Sun is the most important God. Sol é o Deus mais importante. So therefore, Dagon must be number two. Então, dessa forma, Dagon será o número dois. what does the sea do every day? Mas o que, que o mar faz todos os dias? Good, I like that. The sea eats the sun every day. Bom, eu gostei disso. O mar come o sol todos os dias. So now who's the most more powerful one? The one who eats the sun? Então agora qual que é mais poderoso? O que come o sol? Or the sun? Ou o sol? So you begin to see it's not about importance, it's about roles. Então você não você começa a ver que não se trata de importância, mas sim de papéis. So you can keep on eating the sun. Então você pode continuar comendo o sol. And what will the sun do every day? E o que o sol fará todo dia? It will not just come back, it will resurrect. Não só voltará, ele irá ressuscitar. Good, it's going to resurrect every day, a rebirth. Ele irá ressuscitar, renascer. Is the sun male or female? O sol é homem ou mulher? Let's get Macho gross fêmea. Now. Vamos ficar nojento agora. What does the fish do? O que o peixe faz? The sun 
enters into the fish. O sol entra no peixe. Is that graphic enough? Isso é gráfico o suficiente. Good. Ótimo. So, the sun is the sun is the man. Então, o sol é o homem. The female. E dessa forma, Dagon é a mulher, a fêmea. You can go for image after image. Você pode ir imagem atrás de imagem. The sun is the man. O sol é o Another homem. story, who's the woman? Em outra história, quem é a mulher? If the sun is man, the woman is... Se o sol é a mulher, o homem, a, a mulher Excellent. é... The moon. Excelente, a lua. So, yeah, this was a new, it was a new model, because some people said the sea, it's a new model. I was referring to the moon. É o novo modelo, porque outras pessoas estavam dizendo o mar, então, é outro modelo, a lua. So, this woman is standing in the glory of the man. Então, essa mulher está é, sendo abençoada, recebendo essa see. glória desse homem. E tudo que quero que nós vejamos... If you think all of these idolatrous practices is crazy, se você acha que todas as práticas idólatras são loucas, what's more crazy? O que é mais louco? To believe that men are the heads of women, acreditar que homens são as cabeças das mulheres, or to believe a fish god eats the sun, ou acreditar que um deus dos peixes come o sol, because they're the same story. Porque eles são as mesmas histórias. Now, I'm pretty sure Agora eu tenho cer bastante certeza that the Philistines of today que os filisteus de hoje no longer believe in fish gods, não mais acreditam em deuses do peixe. They have moved on. Eles seguiram em frente. So my question is, então, a minha pergunta é why have we not moved on? Porque nós não seguimos em frente. If you read Se você ler 16, you would Juízes 16, você irá rir desses filisteus. But we don't laugh at ourselves. Mas nós não rimos de nós mesmos. So, então, let's conclude. vamos concluir. We've been speaking about the Apis Bull. Nós temos falado do Toro Apis. We've been speaking about the Apis Bull. Nós temos falado sobre o Toro Apis. And I've wanted to introduce a number of concepts or ideas connected to this bull. E eu gostaria de inserir várias ideias e conceitos conectados a esse touro. Some of them are relevant right now, and some of them you need to put in place because they're going to be brought up in the future. Algumas delas são é, relevantes para agora e outras delas é preciso que você segure para o futuro. The main point I want us to see. O ponto principal que eu quero que vejamos. Is that when you do a study on the Apis bull? É que quando você faz um estudo sobre o touro apis. You see it's an idolatrous representation você vê uma representação idólatra counterfeit contrafação of a christian practice called headship de uma prática cristã chamada liderança and like any normal person in the 21st century e assim como qualquer pessoa normal no século 21 who would read about Dagon and throw it away? Que leria sobre Dagon e jogaria fora? You have to ask yourself the question: Você... Why are you not approaching the subject of headship in the same way? Porque você não está é, lidando com o um assunto de liderança da mesma forma. We are not reading inspiration uniformly. Nós não estamos lendo a inspiração de forma... We é, pick and choose which bits we like and which bits we don't like. Forma 
constante, nós estamos escolhendo o que nós gostamos e o que nós gostamos. This is not a new point. Uh, isso não é um ponto novo. This is the point that we, Elder Tessa and myself, have been developing over the last, over a number of years. Esse é o ponto que eu, irmão, eu e a Anciã Tess estamos lidando com já faz um bom tempo, vários anos. The problem is, o problema é, many of us are not connecting the dots, particularly of the studies that I have done over the years. Muitos de nós não estão conectando os pontos que, principalmente eu, tenho feito ao longo dos anos. So when I come to a study like this and I compare the bull with headship, people get agitated. Então, quando eu chego num estudo desse e comparo o touro apis com liderança, com chefia, as pessoas se tornam agitadas, ficam agitadas. You find it a shock. Vocês ficam chocados. Now, I could just say, we believe in equality, let's get rid of headship, and that's the end of this story. Agora, eu poderia dizer que nós acreditamos em, em equidade, em igualdade, e podemos nos livrar de liderança, e esse é o fim da história. But I wanted us to see it through the story. Mas eu gostaria que nós víssemos através da história. You can do it through the story of a king. Você pode ver através da história de um rei. Now, this is not just a king. Mas esse não é só um rei. This is a warrior king. Esse é um rei guerreiro. For those who are willing to see it, this is Deuteronomy 22 verse 5. Para todos aqueles que estão querendo ver, esse é Deuteronômio 22, 5. Women are not meant to fight. Mulheres não estão, são feitas para lutar. It's only men of war, over, men who are over 20 that go to battle. Women stay at home. São somente homens acima de 25 que vão para casa. Mulheres ficam em casa. So whether you tackle it with respect to the warrior, então, seja você olhando pelo aspecto do guerreiro, or fertility, ou fertilidade, we now see it's a repeat and enlarge. nós vemos que é um repetir e aumentar. The same story. Mesma história. Men fight, women don't. Homens lutam, mulheres não. That's what Deuteronomy 22, verse 5 says. Isso é o que Deuteronômio 22, 5 diz. And we know nós sabemos, e nós sabemos the end of the world, que no fim do mundo everyone is required to fight the good fight. Todo mundo é requerido para lutar a boa luta. We call it giving the gospel. Just like the 3,000 that were baptized at Pentecost. É, olhamos no Evangelho, assim como os 3 mil que foram batizados no Pentecostes. There were men and women. Existiam homens e mulheres. Today, Hoje, those who put on the gospel armor, todos aqueles que colocam a armadura do Evangelho, who become, who become warriors, se tornam guerreiros, you might call them the 144,000, você, pode, você os pode chamar dos 144 mil. These are men and women. Esses são homens e mulheres. The spirit o Espírito is equality. é igualdade. The form a forma a woman shall wear men's clothing. É, mulheres devem usar roupas de homem. You can call it trousers. Essa é a forma. Você pode chamar de calças. Essa é a forma. So whether you use this model, então seja você usando esse modelo, or the model of fertility, ou o módulo de fertilidade, you see that both stories teach the same thing. Você vê que ambas as histórias ensinam a mesma coisa. Women are not warriors. Mulheres não são guerreiros. And men impregnate women. E homens Gravida mulheres. Like the lightning. Assim como o raio. And all of these models. E, todo esses, e todos esses modelos. Are showing us something about our own experience which is wrong. Estão nos mostrando algo da nossa própria experiência, que é errado. 
the doctrine of headship. A doutrina de liderança. Is no longer fit for purpose. Não é mais é, adequada para o propósito. For a long time. Não tem sido adequada por um bom tempo. But it's only until recently. Mas é só somente recentemente. We have begun to develop the prophetic tools to demonstrate this. E nós começamos a desenvolver é, ferramentas proféticas para lidar com isso. Most of what you believe, a maior parte do que você acredita, many of the decisions that you are making, muitas das decisões que você está tomando, the lifestyle choices, as escolhas de estilo de vida, are all based upon this modeling, estão todas baseadas nesse modelo, that men come before women, que homens vêm antes de mulheres. And we should know that that is wrong. E nós devemos saber que isso é errado. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we give you praise and thanks. Querido, nós o nós o louvamos e agradecemos. We ask that you would teach us. Nós pedimos para que o Senhor nos ensine. Through whatever means. Através de qualquer, qualquer meios que o Senhor é, considere adequado para usar. Whether it's through an idolatrous practice, seja através de uma prática idólatra. Whether it's through our own past failures, ou seja, através dos nossos fracassos do passado. We ask that you would show us and teach us nós pedimos que o Senhor nos mostre e nos ensine. The truth of equality. A verdade da igualdade. We ask a blessing in your nós, name. Nós pedimos por uma bênção em seu nome. In the name that you have given us. E no nome que o Senhor nos deu. Bless us, Father, according to our Lord and Savior, Jesus. Amen. Abençoe no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oui.